யோபு இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் ஒன்பதாவது வசனம் பத்தாவது வசனம் பதினோராவது வசனம் யாராவது நல்ல சத்தமா பார்ப்பா ஆசையா முன்னாக போனாலும் அவர் இல்லை நான் பின்னால போய் அவரை பார்த்தாலும் அவரை பார்க்க முடியல அவரை காணல இடதுபுறத்துல நான் லெப்ட் சைட்ல பாக்கிறேன் ஆனா அவருடைய கிரியைகளை பார்க்கிறேன் கிரியை செய்தும் அவரை காணல் அவருடைய கிரியை பார்க்கிறேன் ஆனால் அவரை காணவே முடியல அடுத்தது வலதுபுறத்திலும் வலதுபுறத்திலும் அவர் <laughs> நான் போகிற பாதையை அவர் அறிவார் எல்லாரும் சொல்லுங்க நான் போகிற பாதையை நான் கடந்து போகிறவைகளை சொல்லுங்க சத்தமா நான் கடந்து போகிறவைகளை நான் போகிறவைகளை நான் கடந்து போகிற பாதையை அவர் அவர் அறிவார் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவர் அல்ல நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவர் அல்ல அவங்க அறிஞ்சாலும் பெருசா ஒன்றும் மாத்த முடியாது ஆனால் போகிற வழியை போகிற பாதையை அவர் அறிந்தால் மாற்ற வேண்டியதை மாற்றுவார் திருப்ப வேண்டியதை திருப்புவார் விட்க வேண்டிய காரியத்தில் ஒரு விடுத்தை அளிப்பார் விசுவாசிக்கிற ஒரு ஆம்பை சொல்லுங்க சரி இப்போ இது வந்து எல்லாமே எனக்கு ஓகே எல்லாமே நூத்துக்கு நூறு எனக்கு சூப்பராக இருக்குதுன்றவங்களுக்கு இந்த செய்தி வந்து பெருசாக டச் ஆகாது ஆனாலும் சில நேரத்தில் உண்மையாய் ஆண்டவரை தேடுகிற பிள்ளைகள் அவரை ஆராதிக்கிற பிள்ளைகள் அவரையே நம்புகிற பிள்ளைகள் கொஞ்சம் பேர் நம்ம வந்திருக்கிறோம் அவங்க மட்டும் கையை தூக்குங்க பார்ப்போம் எனக்கு எல்லாமே ஏசு தான் பாஸ்டர் என்றவங்க மட்டும் கொஞ்சம் கையை அரைச்சி காட்டுங்களேன் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு வேலை அது புரியலாம் ஓ இவ்வளோ பேருக்கு அவர் மட்டும் தானா அவங்க மட்டும் கொஞ்சம் கையை அரைச்சி காட்டுங்களேன் சரி அப்போ என்னை பாருங்க பார்ப்போம் அப்போ நம்மளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நம்ம கிட்ட எவ்வளோ பணம் இருந்தாலும் என்னதான் படிப்பு இருந்தாலும் என்னதான் குடும்பம் இருந்தாலும் என்னதான் வீடு இருந்தாலும் என்னதான் கார் இருந்தாலும் நம்ம நல்லா இருக்கணும் நிறைவா இருக்கணும்னா இந்த காரு பங் பங்களோ பணம் படிப்பு ஜாதி பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் வேலைக்காகாது அவர் ஒருத்தர் நம்ம வாழ்க்கையில வந்தாதான் சம்பூர்ணம் இருக்குன்னு நமக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அம்மா இல்லையா சொல்லுங்களேன் அதனாலதான் அந்த யோர்தானை கடக்கும் போது ஒரு 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 கோலோட தான் கடக்கிறான் கவனிக்கிறீங்களா டக்கு டக்கு நாம சொல்லிடணும் ஏன்னா நேரம் இல்லை சரியா ஒரு கோ அந்த இதை கடக்கும் போது ஒரு கோலோட தான் கடக்கிறான் கவனிக்கிறீங்களா அவன் திரும்பி அதுவும் கடக்கும் போது அவன் நல்ல மனுஷனா கடக்கல அவங்க அப்பங்காரனை ஏமாத்திட்டு போறான் சத்தம் வரலையே அவங்க அண்ணனுக்கு சேர வேண்டிய அந்த புத்திர சுவீகாரத்தை அதையும் ஏமாத்திட்டு தூக்கிட்டு போறான் அம்மாவா இல்லையா சொல்லுங்க அதுக்கு உடந்தா அவங்க அம்மா காரி அதனாலதான் பிள்ளைங்களை வந்து பார்சியாலிட்டியோட பார்க்காத எந்த பிள்ளையை நீ வெறுக்கிறியோ அதுதான் கடைசியில் உனக்கு சோறு போட போகுது இவ்வளவு பேர் அந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிறீங்களா சரி உண்மைதான் அதனால ஆமா ஆமா ரொம்ப இது இது மக்கு இது இது அவங்க அப்பனை மாதிரியே இருக்குது அதனால எனக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருக்காது அதுதான் கடைசி காலத்துல உன்னை போத்தி விட்டு உன்னை பார்க்க போகுது எனக்கு தெரியும் இதுக்கு சத்தமே வராதுன்னு எனக்கு தெரியும் இது ஒரு போனஸா எடுத்துக்கோங்க இப்ப நான் சொல்றது உங்களுக்கு தேவைப்படாது ஆனா இன்னொரு முப்பது வருஷம் கழிச்சு கண்டிப்பா தேவைப்படும் சத்தம் வராத சத்தம் வராத பெட்ரூம்ல இருந்து கால் எடுத்து கூட வைக்க முடியாத நிலைமையில் இந்த வார்த்தை கண்டிப்பா உனக்கு ஆண்டர் ஞாபகப்படுத்துவார் ஆமா அவன் ஒருத்தன் சொன்னா நான் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி சரி அதனால அந்த பிள்ளைகளுக்குள்ள பாகுபாடெல்லாம் வச்சு பார்த்து அதுங்களை காயப்படுத்தி அதுங்களை நோகடிச்சிடாதீங்க சரியா சரி அந்த மாதிரி அவங்க அம்மா காரி அவனுக்கு சாதகமா அனுப்பி விட்டா கள்ளனா ஓடுறான் எப்படி ஓடுறான் டக்கு டக்குன்னு சொல்லணும் சத்தமா சொல்லணும் கள்ளனா ஓடுறான் பேரே எத்தன் அவன் பேரே சத்தமா பேரே கேக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கு பட பேர் மாதிரி எத்தன் தளபதி வெளிய <laughs> 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 வெளியில வர்றதுக்கு முன்னாடி அவன் அண்ணன் காலை பிடிச்சு அப்ப எவ்வளவு வளர்ப்புலயும் 
சொல்லுங்க அவனுடைய வாலிபத்திலையும் அது நல்லாவே இருக்குது ஆனாலும் அவன் தொர அவன் ஓடுறான் பயந்து அவனுடைய உயிருக்கு பயந்து ஓடுறான் அம்மா சொல்றான் இங்க இருக்க அதனால உன் உயிர் போயிடும் அன்னங்காரன் வந்து வெட்டிடுவான் குத்திடுவான் சொல்லியிருப்பா அதனால பெசாம மாமா வீட்டில் போய் இருந்து கொஞ்ச நாள் இருந்து தலைமறைவா இருந்து கொஞ்சம் அங்கே ஒரு மாதிரி செட்டில் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் வாடுற மாதிரி சொல்லி விட்டுருப்பா அங்க போன உடனே கடவுள் இவனை ஆசிர்வதிக்கிறான் என்னது கடவுள் இவனை எதனால இவன் நல்லவன்றதுனாலயா சத்தம் வரமாட்டேங்குத இவர் ரொம்ப பயபக்தியா இருக்கிறதுனாலயா அவங்க அப்பாவை ரொம்ப கணம் பண்ணதுனாலயா இல்ல அண்ணனுக்கு மதிப்பு கொடுத்ததுனாலயா எதுவுமே இல்ல அம்மாவா இல்ல சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஒரு ஒரு பொம்பளை ஒரு ஒரு போயிட்டு வேலை செய்ய சொன்னா ஒரு பொண்ணு போய் லவ் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கான் சத்தம் வரமாட்டேங்குத மாமா வீட்டுல போய் கொஞ்சம் பொழைக்கிறதுக்கு வழியே பாடுறாங்கன்னா அங்க இருக்கிற ஒரு பொட்டையை பார்த்துட்டு அதை லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் சரி ஆறு மாசம் ஒரு வருஷம் தான் பரவாயில்ல ஏழு வருஷம் பண்றாரு தலைவர் ஏழு வருஷம் பண்ணி அதுவும் கிடைக்கல ஆமா கொஞ்சம் பேருக்கு இதெல்லாம் புரியாது உடனே ரொம்ப வெக்கத்துல இவர் என்ன பேசுறாருன்னே தெரியல எங்களுக்கு சரி நீங்க நடிக்கிற நடிப்பு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் சரி இங்க பாருங்க பாப் அப்போ ஏழு வருஷம் அவளுக்காக போராடுறான் ஆனா அவ கிடைக்கல இன்னொருத்தி கிடைக்கிறா அவங்க அக்கா கறி கிடைக்கிறா அவ பா அவன் ஒன்றரை கண்ணி அவ என்ன பண்ணுவா பிறகு முதல் அப்படி பிறந்துட்டா ஆமா இல்லையா சொல்லுங்க ஆனா இந்த திருட எனக்கு அடுத்த நாள் வரைக்கும் தெரியல அடுத்த நாள் வரைக்கும் இது வேற பொம்பளைன்னு தெரியாத அளவுக்கு என்ன சரி அதை விடுங்க அதை வெளியில வருவோம் அப்போ அப்போ கட்டுறதையும் கட்டிட்டு பிள்ளையும் கொடுத்துட்டு நேசிக்காம விட்டுறான் அங்க போயும் எத்தனா தான் இருக்கிறான் அம்மாவா இல்லையா சொல்லுங்க அங்க போயும் எத்தனா தான் இருக்கிறான் ஆனா கடவுள் அவனை தொடர்ந்து ஆசிர்வதிக்கிறான் சத்தம் வரமாட்டேங்குத மாமா வீட்ட தங்க தஞ்சம் புகுந்து புகுந்து தஞ்சம் புகுவதற்காக போகிறான் ஆனால் அந்த இடத்துல மாமாங்காரனை விட இவன் ஆசிர்வதிக்கப்படுகிறான் சொல்லுங்க ஐயா அம்மாவா இல்லையா அப்பதான் நான் யோசிச்சு என்ன ஆண்டவரை பேரே எப்படி இருக்குது எல்லாரையும் ஊரெல்லாம் ஏமாத்தி அவனை ஆசிர்வதிச்சுட்டே போனீங்களே அப்பதான் ஆண்டவர் சொன்னார் டேய் நான் அவனால அவனை ஆசிர்வதிக்கல நான் அவனை முன் குறிச்சு வச்சிருந்தேன்டா அதனாலதான் அவனை ஆசிர்வதித்துக் கொண்டிருந்தேன் இது எல்லாருக்கும் புரியாது ஆனா நீ நல்லது செய்யாத பொழுது கர்த்தர் உன்னை பாதுகாத்த நாட்கள் உண்டு இப்ப புரிய நினைக்கிறேன் நீ ஆண்டவரை விட்டு விலகி போன நாட்கள்லயே கர்த்தர் உன்னை ஆசிர்வதித்த நாட்கள் உண்டு நீ அல்லா கூட்டத்தை கிண்டல் பண்ணப்ப கூட கர் ஐயோ அல்லா கூட்டத்தை நீ கிண்டல் பண்ணப்ப கூட கர்த்தர் உனக்கு கிருபி அளித்துக் கொண்டிருந்தார் இப்படிப்பட்ட அபிஷேகத்தை இப்படிப்பட்ட அற்புதங்கள் எல்லாம் நீ நம்பாத நேரத்தை இதெல்லாம் பொய் நீ சொன்ன நேரத்துல கூட கர்த்தர் ஒரு போடு போட்டிருந்தாருன்னா இன்னைக்கு நீ நானும் காணாம போயிருப்போம் அன்னைக்கு ஆண்டவர் அந்த நேரத்துல கூட உன்னை பாதுகாத்தார் சொல்லையா சொல்லுங்க நீ கேத்தலிக்கா இருக்கும் போது இல்ல சிஎஸ்ஐயா இருக்கும் போது இல்ல பெந்த கோஷ்டா இருக்கும் போது கூட சில காரியங்களை நீ ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அந்த ஒரு காரியத்துக்கு ஆண்டு உன் அடிச்சு போட்டிருந்தாருன்னா இன்னைக்கு நீ கை தட்டிட்டு இங்க இந்த இடத்துல உட்கார்ந்துருக்க மாட்டோம் ஆமாவா இல்லையா ஆனாலும் யாக்கோபை ஆசிர்வதித்தது போல கர்த்தர் உன்னை ஆசிர்வதித்தார் சொல்லுங்க அப்பதான் ஆண்டவர் சொன்னார் நான் சும்மாலா ஆசிரதிக்க மாட்டேன் இவ்வளவு முதல்ல தூக்கி கொடுத்துட்டேன்னா பின்னாடி மொத்தமா நான் ஐயோ கைய வேற மாதிரி தட்டணுமே முன்னாடி அவன் தகுதிக்கு மேல அவனுக்கு நான் கொடுத்துட்டேன்னா பின்னாடி அத மொத்தமா என் ராஜ்யத்துக்கு சொந்தமாகற அளவுக்கு இல்ல என் ஜனங்களுக்கு சொந்தமாகற அளவுக்கு அதை என் பக்கமா இழுத்து கொள்வேன் யாருக்கு அதிகம் கொடுக்கப்படுகிறதோ அவர்களிடத்தில் அதிகமாய் கோல் ஆனா திருப்பி வரும்போது அதே யாக்கோ பாண்டவரை பார்த்து சொல்லுகிறான் இந்த யோர்தானை கடக்கும் போது ஒரு கோலோட கலந்தேன் ஆனா இப்பொழுது ரெண்டு பரிவாரங்களை இத்தனை கூட்டங்களை ஆடு மாடு ஒட்டகங்கள் ஒரு பொண்டாட்டிக்கு ஒரு பொண்டாட்டி இல்ல ரெண்டு பொண்டாட்டி ஒப்பாட்டி எத்தனை இருந்துச்சோ தெரியாது நம்மளுக்கு எத்தனை வேலைக்காரங்க தான் தெரியாது அத்தனை ஆசிர்வாதத்தையும் கொடுத்து கருத்தர் கொண்டு வரார் சொல்லுங்க அத்தனை ஆசிர்வாதத்தையும் கொடுத்து கருத்தர் கொண்டு வருகிறார் கொண்டு வருகிறார் விசுவாசிக்கிறீங்களா கொண்டு வந்தது மட்டுமல்ல ஆண்டவர் ஒரு கண்ட்ரோல்ல இருக்கிறார் அவன் மேல உனக்கே தெரியாது நீ நினைக்கிற அவர் இப்ப கொஞ்சம் கண்ணை திருப்பி வச்சிருக்கிறார் இல்ல இல்ல நீ என்ன பண்ற என்ன யோசிக்கிற என்னெல்லாம் கேம கொடுத்த என்ன கேம கொடுக்க போற நீ போகிற வழியும் தெரியும் நீ போன வழியும் தெரியும் நீ போக போகிற வழியும் என்ன ஆண்டவருக்கு 
நீ போக போற வழி அவருக்கு நல்லாவே தெரியும் ராமேன் சொல்லுங்க பாப் அதனாலதான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் யோ வான் பதினஞ்சு பதினாறு இன்னொரு நம்ம நம்ம லாங்குவேஜ்ல சொல்லணும்னா நம்ம இவ்வளவு கூத்து பண்ணுவோம் தெரிஞ்சே கத்த நம்மளை ரட்சித்தார் என்ன சத்தம் வரலைய இவ்வளவு கூத்து பண்ணுவோம் இவ்வளவு மொறுமுறுப்பு இருக்கும் இவ்வளவு தேவையில்லாத வார்த்தைகளை பேசுவோம் என்று அறிந்தும் ஆண்டவர் நம்மளை பிரித்தெடுத்தார் தெரிந்து கொண்டார் இத நல்ல சுத்தமான இருதயங்க மட்டும் ஏத்துப்பீங்கன்னு நல்லா தெரியும் ஒரு ஆமையன் சொல்லுங்களேன் அம்மாவா இல்லையா நம்மளுடைய நீதினால கருத்து நம்மளை ஆசீர்வதிக்கல உன்னுடைய படிப்புனால இல்ல இல்ல எங்க தாத்தா காலத்திலேயே இப்ப எங்க போயிட்டார் தாத்தா அதெல்லாம் இல்ல ஆண்டருடைய கிருபை உன்னோட இருந்தது விசுவாசிக்கிறீங்களா சரி யோபும் ரொம்ப ஒசந்த நிலைமையில இருந்தான் ஒசந்த நிலைமையில இருந்தான் அத்தனை பேர் அவனுக்கு சல்யூட் அடிப்பாங்க அவனுடைய கலரையை போய் பார்க்கக்கூடிய ஒரு கிருபை எனக்கு கிடைத்தது சலாலா என்ற ஒரு ஊர்ல அப்போ அங்க இருக்கிற கைடு எல்லாம் சொன்னாங்க மஸ்கட் இருக்கு தானே நம்ம துபாயில இருந்து ஒரு பதினாலு மணி நேரம் கார்ல போக வேண்டியது இருக்கும் அப்போ நானு பாஸ்டர் ஸ்டீஃபன் துபாயில இருக்கிறார் ஒரு வேளை பார்த்துட்டு இருப்பாரா இருக்கும் அப்போ இன்னொரு இருது பிரதர்னு ஒருத்தர் இருக்காரு துபாயில அவரும் மூணு பேர் நாங்க சேர்ந்து போனோம் பதினாலு மணி நேரம் கார்லயே அப்போ போட்டாங்களா பரவாயில்ல அந்த கலர் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பெருசா இருக்குது ஏன் பாஸ்டர் பச்சை கலர்ல போட்டிருக்காங்கன்னு ஒருவேளை உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருந்துச்சுன்னா பச்சை கலர் துணி வந்து முஸ்லீம்ஸ் வந்து பச்சை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க தெரியும் தானே இப்போ அந்த கலரை வந்து முஸ்லீம் நாட்டில் இருக்கிறதுனால அது பச்சை கலர் துணியில் போட்டிருக்காங்க அப்போ அந்த கைடு சொன்னார் அவன் பன்னெண்டு அடியான் எத்தனை அடியா சத்தமாக சொல்லுங்களேன் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த நாட்களில் ஜெயன்ஸ் எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க ஆமாவா இல்லையா தமிழ் சொல்கிறான் எல்லாம் இழந்துட்டான் மனைவி சொல்கிறா ஏ ஏடா டே இப்படிலாம் ஏண்டா வாய் நாறுது அப்படிலாம் என்னென்னோ சொல்லுவான் இப்போ சாம் செத்து போட சபம் சாபத்தை விட்டுட்டு அவனுக்கு மிஞ்சியது ஒன்றே ஒன்று தான் யார் உங்ககிட்ட போய் கேட்கறேன் அவனுக்கு மிஞ்சியது யாரு பிள்ளைங்க எல்லாம் போயிட்டாங்க வேலைக்காரங்க எல்லாம் செத்துட்டாங்க பிள்ளைங்க எல்லாம் செத்துருச்சு வீடு எரிஞ்சிருச்சு ஆடு மாடு ஒட்டகம் எல்லாம் சொத்து பத்து எல்லாம் போயிருச்சு பத்தாதைக்கு உடம்பு ஃபுல்லா சிறங்கு வேற அமவா இல்லையா சொல்லுங்க ஐயா அமவா இல்லையா ஆனாலும் அவன் சொல்றான் என் உடம்பே அழிந்தாலும் என் சரீரமே அழிந்தாலும் எப்படியாவது கடைசி நாளில் அவரை நான் காண்பேன் ஏன்னா என் மீட்பேர் என் மீட்பேர் என் மீட்பேர் என் மீட்பேர் நான் இப்படி இருக்கிறேன் ஆனா என் மீட்பர் என் மனைவி குறை சொல்றா சாக சொல்றா ஆனாலும் என் மீட்பர் இல்ல இல்ல இது இது அப்படியே இது அப்படியே ஆவியில வாங்கிக்கணும் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் உன் பேங்க்ல பேலன்ஸ் இல்லைனா கூட உன் மீட்பர் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறா ஆஸ்பத்திரியில் உன்னுடைய சொந்தக்காரங்களோ இல்ல உன் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க தவித்து கொண்டிருந்தாலும் உன் மீட்பர் சத்தமா பின்னாடி ஆயிரம் பேர் இப்ப பேசுறதுனால உன் மனசு நோக்கடிக்கு தானே கவலைப்படாத உன் மீட்பர் சத்தமா அவர் உயிரோடு இருக்கிறதுனால என்ன பாஸ்டர் லாபம் என் நிலைமை இப்படி தானே இருக்குது சும்மா இல்ல உயிரோட உன்னை மீட்கும்படியாய் உன் மீட்பர் ஐயோ கைய தட்டி இருக்க நம்ம விசுவாசிக்கிறவங்க கைய தட்டி இருக்க நம்ம விசுவாசிக்கிறவங்க சரி இத மட்டும் பார்த்துட்டு முடிப்போம் நம்ம நேரம் இல்லாததுனால முன்னால போனேன் அவரை காணல பின்னால போனேன் சரி எத்தனை பேர் அப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷன்ல கடந்து வந்திருக்கிறீங்க எங்க பார்த்தாலும் ஆண்டரை காணும் பாஸ்டர் எவ்வளவு ஜோம் பண்ணாலும் மாற்றம் வர மாட்டேங்குது என்னதான் முரண்பட்ட உபாசம் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு அசைவே வராதது போல இருக்கிறத எத்தனை பேர் அதை உண்மை சும்மா நடிக்கூடாது அவங்க மட்டும் கைத்து கேட்டுங்க பாப்பேன் இந்த இடத்துல இடது பக்கத்துல பாக்குறேன் அவரை பார்க்க முடியல முன்னாடியும் இல்லை இங்கே இல்லை இங்கேயும் இல்லை ஆனா அவருடைய கிரியை பார்க்கிறேன் அவருடைய கிரியையை பார்க்கிறேன் ஐ கேன் சி ஹிஸ் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னா உனக்கு சொல்ல மாட்டார் உனக்கு பெருசா வெளிப்பட மாட்டார் நீ கேட்கறத விட மேலானவைகளை மறைமுகமாய் ஐயோ இது முதல் நாள் தீர்க்க தரிசனமா வாங்குறவங்க என் மனைவியுடைய சுகத்துக்காக ஜபிக்கிறேன் என் மகனுடைய ரட்சிப்புக்காக ஜபிக்கிறேன் என் கணவனுடைய மன மாற்றத்துக்காக ஜபிக்கிறேன் என் தொழில ஒரு வித்தியாசம் வரணும்னு ஜபிக்கிறேன் என் ஊழியத்துல எவ்வளவோ விதைக்கிறேன் ஒன்னும் கிடைக்கல ஆண்டவர் தான் அழைச்சார் ஆனா ஒண்ணுமே புரியலையே இன்னைக்கு ஆண்டருடைய ஒரு மனுஷனா தீர்க்க தரிசியா இன்டர்நெட்ல பார்க்கிற பிள்ளைகள் மைதானத்துக்கு நேரடியாக வந்து கருத்தரை ஆராதிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு சொல்ல வருகிறது உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு செய்ய மாட்டார் சொல்லாமலேயே ஐயோ சொல்லியும் செய்வார் சொல்லாமலையும் செய்வார் சொன்னதையும் செய்வார் சொல்லாததையும் அவர் செய்வார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க நீ போன வருஷம் இல்லை அதுக்கு முந்தின வருஷம் கேட்டவைகளை எல்லாம் என் தேவன் கிரியை செய்து கொண்டு சம்பாடி விசுவாசிக்கிறேன் கை தட்டி வாங்கிக்கோங்க பாப் Take that.
உன் சபைக்காக உன் பிள்ளைக்காக உன் பிள்ளையினுடைய திருமண காரியத்துக்காக உன் கணவனுடைய காரியங்களுக்காக இல்லை உன்னுடைய சபையினுடைய காரியங்களுக்காக நீ கேட்டவைகளை ஆண்டவர் உடனே காட்ட மாட்டார் ஆப்ரஹாமுக்கு அதை தானே சொன்னார் நீ போ நான் காட்டுற நீ போ அங்க போனினா நான் ஒரு மலையை காட்டுவேன் அங்க போனினா நான் ஒரு இடத்த காட்டுவேன் புறப்படு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் உனக்கு எல்லா பிளானிங் எல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் நீ கண்ணை மூடிட்டு நடந்துகிட்டே இருக்கணும் சத்தம் வராத சத்தம் வராத சிலர்லாம் சொல்லுவாங்க எனக்கு வீடு முடியட்டும் என் பொண்ணு கல்யாணம் முடியட்டும் அதுக்கப்புறம் நான் ஊழியத்துல இறங்குறேன் இப்பயே இறங்க தான் அப்பயே கூட இறங்க போற முதல்ல நீ செய்ய வேண்டியதை செய் கருத்தர் செய்ய வேண்டியதை செய்வார் அவர் எத்தனை பேர் இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்க எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க பாஸ்டர் உண்மையாவே எனக்கு ஒன்னும் தெரியல ஆனா ஏதோ ஒரு கிரியை மட்டும் நடந்துகிட்டு இருக்குது எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் எப்படி பாஸ்டர் அதை தைரியமா சொல்றீங்க அதனாலதான் இன்னைக்கு வந்து உட்கார வச்சு அதை கேட்க வச்சுட்டார் ஆண்டவர் கை தட்டுங்க தப்பு கிடையாது கிரியைகளை பார்க்கிறேன் இடது பக்கம் வலது பக்கத்துல சரி இங்கதான் மூணு பக்கமும் இல்லை இந்த பக்கத்திலேயாவது இருக்கிறாரான்னு பார்த்தா இங்கேயும் இல்ல ஆனால் நான் காணாதபடிக்கு அவர் ஒளித்திருக்கிறார் அப்படின்னா நான் காணாதபடிக்கு அவர் சத்தமா சொல்லு என்னவா ஒளித்து இருக்கிறார் ஆமா பாஸ்டர் நான் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு அவரை பார்க்க முடியல ஆனா அவர் கிரியை பார்க்கிறேன் ஆனா நான் அவரை பார்க்கலனாலும் ஒளிஞ்சுதான் இருக்கிறாரு ஆனா அவர் வேற எங்கேயும் போல என் கூட தான் ஐயோ கைய தட்டி இருக்கலாம வெளியில போல அவரு என் கூட தான் இருக்கிறார் விசுவாசிக்கிறவங்க சத்தமா ஒரு ஆமையின் சொல்லுங்க பாப் நான் கேட்டது நடக்கல நான் இருக்க வேண்டிய நிலைமையில நான் இல்ல நான் நான் அனுபவிக்க வேண்டிய அறுவடை நான் இன்னும் அனுபவிக்கல நான் விதைச்சதுக்குரிய காரியங்களை இன்னும் அறுக்கல வடித்த கண்ணீருக்கு இன்னும் அந்த விடுதலை வரல பட் ஐ நோ மை ரெடி மல்லிவ்ஸ் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் அதனால நான் பார்க்கலனால ஏதோ ஒன்றை அவர் எனக்காக செய்து கொண்டிருக்கிறார் எனக்கு மாற்ற வேண்டியதை என்கிட்ட சொல்லாமலேயே மாற்றி கொண்டிருக்கிறார் என் வாழ்க்கையில வர வேண்டிய வித்தியாசத்தை என்கிட்ட சொல்லாமலேயே அதை அதை செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களா வேலைக்கு அப்ளை பண்ணி இவ்வளவு நாள் ஆச்சு ப்ரொமோஷன் இன்னும் வரல வேலையும் இன்னும் வரல அந்த வீடு கட்டுறதுக்கு பெர்மிஷன் இன்னும் வரல எத்தனை பேர் அங்க வேலை நடக்குதுன்னு ஐயோ இது வேற மாதிரி வாங்கியிருக்கணும் பாஸ்டர் என் கண்ணுக்கு தெரியல ஆனா வேலை நடக்க வேண்டிய வேலை நடக்குதுன்னு எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க சத்தம் வரலையே விசுவாசிக்கிறீங்களா நடக்க வேண்டிய வேலை நிச்சயமா எனக்காக நடந்து கொண்டிருக்கிறது நம்புறவங்க ரல் இல்லையா சொல்லுங்க பாப் ஏமேன் விசுவாசிக்கிறீங்களா சரி எத்தனை பேர் சந்தோஷம் உன் கூட தான் இருக்கிறார் நீ அதை உணர முடியல பார்க்க முடியல சில நேரத்துல ஆனா அங்கதான் சொல்லுங்க அங்கதான் இருக்கிறார் ஒழித்திருக்கிறார் ஆனா ஒழிஞ்சிருந்தாலும் அவர் செய்ய வேண்டியத செஞ்சு செய்வார் இல்லை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறார் அவருடைய கிரியை பார்க்க போகிறேன்னு சொல்லி அவருடைய கிரியை நான் காண்கிறேன் அப்படின்னா வேலை ஆரம்பிச்சாச்சு ஐயோ உங்ககிட்ட போய் சொன்ன பாத்தீங்களா அதாவது பில்டிங் முடியலையா உன் ப்ராஜெக்ட் முடியல உன்னுடைய தரிசனம் நிறைவேறல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆனா வேலை ஆரம்பிச்சுட்டார் ஐயோ நீ காசு கொடுத்து அந்த மேஸ்திரிய கூப்பிட்டாலும் அந்த கொள்த்தால கூப்பிட்டாலும் காசு கொடுத்து அந்த வேலைக்காரிய கூப்பிட்டாலும் அவன் முணங்கிட்டு தான் இருந்துட்டு வரவும் மாட்டான் சில நேரம் வந்தாலும் ஒழுங்கா செய்ய மாட்டான் ஏன் அப்பா அப்படி இல்ல உனக்கு ஒண்ணு வாக்களித்தா ஐயோயோயோ இப்போ நீங்க இப்போ அந்த இப்போ முன்னாடி இல்ல இப்ப கார் ஓட்டுறவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த இது இருக்கு அந்த மேப் இருக்குது அம்மா இல்லையா சொல்லுங்க ஐயோ தலை ஆட்டுங்களேன் ஏறிட்டீங்க <laughs> மதுரையில ஏறிட்டீங்க அங்க இருந்து வந்துகிட்டே இருக்கிறீங்க கன்னியாகுமரி வரைக்கும் புரியுதா நேர் ரோடு தானே சொல்லுங்க எங்கேயா திரும்பி கிரும்பி வரணுமா சொல்லுங்க ஐயா வாய தந்த இப்போ அங்க இருந்து வரும்போது அந்த மேப்பை போட்டுட்டு வரும்போது உதாரணத்துக்கு அது என்ன சொல்லுவா போது ஆஹ் நீ சூப்பரா போயிட்டு இருக்கிற போயிட்டே இரு 
நீ மதுரைய தாண்டு அப்படியே நேரா போ எங்க லெப்ட்ல ரைட்ல பாத்துறத நேரா போ இப்பதான் வள்ளியூர் வருது இன்னும் நேரா போ அப்படி சொல்லுது அவங்க கிட்ட சொல்லுங்க வாய்த்தருந்து நீ கரெக்டா போனினா அது மூடிக்கிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கும் ஐயோ இது அப்புறமா <laughs> நான் பேசல கூட அந்த மேப் வச்சுக்கோங்க மனசுல சரியா நான் சத்தம் போட்டு லெப்ட் ரைட் சொல்லலனா கூட நான் எங்க இருக்கிறேன் சொல்லுங்க நான் உன் கூட தான் ஐயோ நான் உன் கூட தான் இருக்கிறேன் நான் திருப்பி திருப்பி உன் கூட இருக்கணும்னு காட்டணும் அவசியம் இல்ல நான் உன் கூட தான் ஆனா எப்ப இவ்வளவு பேச்ச கேட்ட அவன் பேச்ச கேட்டு நீ ராங் டேர்ன் எடுக்கிறியோ அப்போ என்னுடைய எச்சரிப்பின் சத்தத்தை உனக்கு அனுப்பி இப்படி திரும்ப நான் போகும் வழியை அவர் அறிந்து வைத்திருக்கிறார் ஒரு ஆமீன் சொல்லுங்க பாப் சரி யாக்கோபு யோசிப்பை நேசித்தான் ஆனா அவன் போன பாதை யாக்கோபுக்கு தெரியவே டக்கு டக்கு டக்குன்னு சொல்லுவாங்க யாக்கோபுக்கு தெரியவே யாக்கோபுக்கு தெரியவே தெரியாது இவனுங்க அந்த அவனுடைய கலர் கோட்டை தூக்கிட்டு போய் ரத்தத்துல மிருகத்தினுடைய ரத்தத்துல நினைச்சு அதை ரத்த கரையாக்கி சோப்பு கலர் ஆக்கி என்ன பண்ணானுங்களோ தெரியாது அதை கொண்டு போய் மிருகம் அடிச்சு போட்டுருச்சு நினைக்கிறோம் அப்படின்னு அவனும் பாவம் ஓன்னு புலம்பி அழுது தீர்த்துட்டான் அம்மாவா இல்லையா பெத்த அப்பனுக்கு இவன் எங்க போயிட்டு இருக்கிறான் செத்துட்டானான்னு கூட தெரியாது ஆனா எனக்கு ஒருவர் தெரியும் எவனுக்கு என் வழி தெரிகிறதோ இல்லையோ ஓ மாய் காய் ஓ மாய் காய் எவனுக்கு நான் போகிற வழி தெரி வழினா நம்ம ரூட் மட்டும் கிடையாது நம்மளுடைய மனசுனுடைய வழி இந்த வழியை மட்டும் அவர் தெரிகிறவர் அல்ல இந்த வழியையும் அவர் அறிந்து வைத்திருக்கிறார் அம்மவா இல்லையா ஐயா அவன் குளிக்கு போனதும் என் தேவனுக்கு தெரியும் சத்தம் வரணுமே சத்தம் வரணுமே அடுத்தது அடிமையாய் விற்கப்படுகிற வழியும் என் தேவனுக்கு சத்தமா சொல்லுங்க சத்தமா எனக்கு அந்த வழி பிடிக்கல தான் எனக்கு அந்த வழி வேதனையான ஒரு வழியை உண்டாக்குகிறது தான் எனக்கு இந்த வழியில் இருக்கிற ஜனங்கள் எனக்கு பிடிக்கல தான் இந்த ஸ்கூல் எனக்கு பிடிக்கல வேலை செய்ய இந்த வேலையிடம் எனக்கு பிடிக்கல இந்த சபையில் இருக்கிற ஜனங்கள் அன்பை காட்ட மாட்டாங்க எனக்கு அங்கே போய் ஆராதிக்க பிடிக்கல ஆனால் ஏன் தெரியல நான் இங்கே தான் வர வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது அங்கே தான் வேலை செய்ய வேண்டியது இருக்கிறது இன்னைக்கு ஆண்டவர் கிட்ட கேட்டேன் முதல் நாள் வருகிற பிள்ளைகளுக்கு என்னப்பா அது நம்ம மீட்டிங் லைவ்ல பார்க்குறாங்கன்னா எல்லாம் நிறைய மெசேஜ் அவளுக்கு விருப்பம் இல்லதா அவனுக்கு விருப்பம் இல்லதா அவன் விரும்பாத ஒரு வழியில தான் அவன் போகிறது போல அவனுக்கு தெரிகிறது ஆனா போய் இன்னைக்கு மாலை வேளையில் என் பிள்ளைக்கு சொல் அவ போற பாதையை நான் நன்கு அறிந்து வைத்திருக்கிறேன் ஏன்னா திரும்பணும்னா எப்படியாவது என் பிள்ளைய திருப்பி விட்டுருவேன் ஆனா நான் நான் கணக்கு போட்ட வழியில தான் யோசிப்புக்கு பிடிக்கலனால நான் கொண்டு போனேன் ஆனா முடிவு சம்பூர்ணமா இருக்கிறது மட்டுமல்ல மகத்துவமா இருக்கும் மகிமையா இருக்கும் இப்ப ஒருவேளை நீ போகிற வழி உனக்கு விருப்பம் இல்லாம இருக்கலாம் நீ செய்கிற ஒரு தொழிலானது எங்க போய் முடியுதுன்னு தெரியாதபடிக்கு இருக்கலாம் ஆனா எத்தனை பேர் கண்ணை மூடிக்கிட்டு ஆண்டு நம்பிட்டு இருக்கிறீங்க இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கை அரிசி காட்டுங்களேன் இது எல்லாருக்கும் இல்ல எல்லா ஓகே மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இல்ல எங்க போறோம் என்ன நடக்குதுன்னே புரியாம கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறோம் தானே எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க God is not taking you back into the wilderness. Thirupi and the Vanandarathukku karthra unna kundu pola. 
ஆப்ரஹாமால துரத்தப்பட்டா எங்க போறனே அவளுக்கு தெரியல சொல்லுங்க ஒன்னும் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் எங்க போறனே அவளுக்கு பிள்ளையாண்டான் சாகரத்தை பார்க்க முடியாத படிக்கு தூரத்தில் வச்சுட்டு எங்கேயோ போயிட்டா அழுது கொண்டு இருக்கிறா எங்க போறது நடத்த தெரியல ஆனால் அவள் துரத்தப்பட்ட ஒரு அடிமை பெண்ணா இருந்தாலும் தவறு செய்ய செய்யாத தவறுக்காக தண்டிக்கப்பட்டவளா இருந்தாலும் அவள் போகிற வழியை என் தேவன் ஐயோ கைய வேற மாதிரி தட்டிருக்கணுமே அவள் போகிற வழியை தேவன் அறிந்து வைத்திருந்தார் அறிகிற ஒரு கருத்தர் மட்டுமல்ல நீ போற வழி ஆயிரம் பேருக்கு தெரியும் ஆனா அவனால ஒரு மாற்றத்தையும் கொண்டு வர முடியாது ஆனா அவர் உன் வழியை அறிந்து வைத்தால் எந்த வழியில எந்த ஸ்டாப்ல எந்த இடத்துல உனக்கு ஒரு திருப்பு முனை இல்ல ஒரு ஆசீர்வாதம் ஒரு கிருப்பு வேணுமோ அதை நிவர்த்தி செய்கிற ஒரு தேவனாக இருக்கிறார் நம்புறவங்க மட்டும் கைதட்டி வாங்கிக்கோங்க பாப்போம் இல்ல இல்ல சும்மா கை தட்ட கூடாது என் பிள்ளையினுடைய எதிர்காலத்தினுடைய வழி எனக்கு தெரியல பாஸ்டர் என்னுடைய வயது போன இந்த கணவனை வச்சு எனக்கு ஒன்னும் புரியல இந்த மனைவியை வச்சு ஒன்னும் புரியல புரிந்து கொள்ளாத இந்த பிள்ளைகளை வச்சு எனக்கு ஒன்னும் புரியல ஆனா இன்னைக்கு வருகிற வார்த்தை நீ போகிற வழியை அவர் அறிந்து வைத்திருக்கிறது மட்டுமல்ல கூடி சீக்கிரம் வட்டியும் முதலவா கண்ண மூடிட்டு நீ விசுவாசிக்கிறப்பார் அதனுடைய பலனை நீ காணும்படியாய் செய்வார் விதைச்சு கொண்டே இருக்கிற சபையில ஞாயிற்றுக்கிழமை விதைச்சு கொண்டே இருக்கிறேன் என் சொந்த பணத்தை போட்டு ஊழியம் செய்கிறேன் ஆனா ஒரு பலன் இல்லையே நான் போற வழி சரிதானா நான் போற வழி சரிதானான்னு யோசிக்கிறாய் அல்லவா நாளைக்கு வேற செய்தி வரும் நாளைக்கு நாளை இன்னும் நிறைய பேர் வருவாங்க ஆனா இன்னைக்கு உன்னை கொண்டு வந்தார்னா உன் போகிற வழி அவர் அறிந்து வைத்திருக்கிறார் சொல்லிட்டு போறதுக்கு மட்டுமல்ல நீ போற வழியில அவர் கண்ட்ரோல் இருக்கிறார் ஓ மை காட் அவர் கண்ட்ரோல் இருக்கிறார் அவர் கண்ட்ரோல்ல இருந்தார்னா ஆயிரம் பிசாசுகள் வரலாம் எத்தனையோ பேர் உனக்கு விரதமா எழும்பலாம் பேசலாம் ஆனா நீ போகிற வழியில எவனும் உன்னை தடை செய்ய முடியாது உனக்கு விருப்பமோ இல்லையோ அந்த வழியில தான் நீ போகணும் ஐயோ இது உனக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ ஆண்டவர் ஒரு வழியை ஏற்படுத்தினார்னா அதுல தான் உன்னை அனுப்புவார் சொல்ல மாட்டேன்னா நம்மளுக்கு நாலு பக்கத்திலயும் ஆனா மொத்த கண்ணு என் மேலதான் எங்க போறேன் எங்க திரும்புறேன் எப்ப பாத்ரூம் போறேன் எப்ப சமைக்கிறேன் எத்தனை எப்ப சாப்பிடுறேன் எப்ப தூங்குறேன் எப்ப வேதனையோட இருக்கிற எப்ப சந்தோஷப்படுறேன் எப்ப அவர் ஆதாரிக்கிறேன் அவர் மொத்த டைமையும் கணக்கு நான் போகும் வழி அவர் அறிந்து வைத்திருக்கிறார் தட்டி சொல்லுங்க இப்ப புரியுதான்னு கேளுங்க பாப்போம் எத்தனை பேர் அவருடைய வழி அறிஞ்சு வச்சா நானே வழியும் சத்தியமும் You are not hidden from his eyes. He is not hidden from his eyes. He is not hidden from his eyes. He is not hidden from his eyes. That's why the name is called El Roi. He is a God. 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 நான் என் வழியில வடிக்கிற கண்ணீரை காண்கிற ஒரு தேவன் அவர் என் வழியில நான் எவ்வளவு கலைப்படைகிறேன் சோர்ந்து போகிறேன் கண்ணீர் விட்டேன் என்பதை காண்கிற ஒரு தேவன் அவர் விசுவாசிக்கிறேன் ஒரு அல்லா சொல்லுங்கப்பா விசுவாசிக்கிறீங்களா அதே போல சொல்லுவா யோபு பத்தொன்பதுல அழகா சொல்லுவா அந்த கடைசி நாள்ல நான் எப்படியாவது அவரை பார்த்துருவேன் என் உடம்பு அழிஞ்சிட்டு தான் இருக்குது நல்லா ஆகல என்னாது சொல்லுங்க நாளுக்கு நாள் தோல் உறிஞ்சுக்கிட்டோம் நாளுக்கு நாள் அழுகி கொண்டு தான் போகிறது அந்த நேரத்தில் அவன் சொல்றான் என் கண்கள் காணும் அந்நிய கண்கள் அல்ல என் சொந்த கண்களே காணும் இல்லையே இது யோபுக்கு கை தட்டுற மாதிரி இருக்குத எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிற ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல உன் கண்கள் காண்கிற மாதிரி ஓ ஓ ஒருவேளை எல்லாம் பிடுங்கப்பட்டது போல இருக்கலாம் திருடன் திருடி விட்டு போனது போல இருக்கலாம் சில நேரத்துல எல்லாமே போனது போல சொந்த உன்னை ஊக்குவிக்க வேண்டியவங்க அவனுடைய மனைவியை போல உன்னை போக சொல்லலாம் ஆனா இந்த தைரியத்தோட போ கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தர் எடுத்தார் ஆனா இப்ப நான் சொல்றேன் கர்த்தர் கொடுத்து கர்த்தர் எடுத்தார்னா அடுத்தது அதே மாதிரி கொடுக்க மாட்டார் அதை விட பெஸ்டா மேலான கர்த்தர் கொடுத்தார் எடுத்தார் உண்மைதான் ஆனா இந்த முறை கர்த்தர் கொடுத்து எடுத்தது மட்டுமல்ல எடுத்ததுக்கு பெஸ்டா 
தாவிது ஏழு நாட்களுக்கு மேலாக உபவாசம் இருந்து சாம்பல் இருந்து சாக்கு சாக்கு துணியை மேல போட்டுட்டு கதறுகிறான் அந்த பிள்ளை சாகாதபடிக்கு இருக்கும்படியாய் சொல்லுங்க பாவம் செஞ்சதுனால அந்த பிள்ளையானதை பெற்றெடுத்தான் அந்த மகளோட அந்த மனைவியோட ஊரானூற்ற மனைவியோட கதறான் ஆண்டவர் கண்டுகல எடுத்துட்டார் நினைச்சிருந்தார் சட்டபூர்வமா கட்டின மனைவி கிட்ட இருந்து வந்த பிள்ளையை தான் ஆண்டவர் ராஜாவாக்கி இருக்கலாம் சொல்லுங்க இது அநியாயமா கட்டப்பட்ட பொண்ணு அம்மா இல்லையா சொல்லுங்க ஐயா ஆனா ஆண்டருடைய மனசை பாருங்க சரி இவனுக்கு இந்த மனைவி கிட்ட இருந்து தான் ஒரு பிள்ளையை தூக்கிட்டேன் அப்ப அந்த மனைவியில இருந்து ஒரு சாலமான பெஸ்ட் நான் கொண்டு வந்த அவனையே நான் ராஜா ஐயோ இது எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சதுன்னு தெரியலையே எத்தனை பேர் கர்த்தர் எடுத்ததுக்கு ஒரு பெஸ்ட் வரப்போது நம்புறீங்க அவங்க மட்டும் தலைக்கு மேல ஜோரா கை தட்டி நாம் போற வழி எவனுக்கும் தெரியாது பாஸ்டர் நான் ட்ரெஸ் பண்றதை வச்சு அவங்க கணக்கு போடுறாங்க நான் கார்ல வர்றதை வச்சு அவங்க ஒரு மார்க் போடுறாங்க நான் நல்லா சிரிக்கிற மாதிரி நடிக்கிறேன் அதை வச்சு அவங்களுக்கு தெரியாது நான் போற உண்மையான வழி என் ஆண்டவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் என் கண்ணீரின் பாதை என் ஆண்டவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் என்னுடைய வியாகுலங்கள் என் மனசில் இருக்கிற போராட்டங்கள் என்னை சுற்றிலும் நடக்கிற யுத்தங்கள் என் ஆவிக்கு விரோதமா எழும்புகிற ஆவிக்குரிய போராட்டங்கள் நான் போகும் வழியை அவர் மாத்திரமே அறிந்து வைத்திருக்கிறார் முதல் நாளே இந்த வார்த்தை அனுப்பி ஆண்டவர் பேசுகிறார்னா நிச்சயமா பாஸ்டர் இன்னைக்கு நான் போற வழி ஆண்டவர் பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு அதுல ஒரு யூட்டன தர போகிறாரு ஒரு மாற்றத்தை தர போகிறாரு போகிற வழி அறிந்து வைத்த ஆண்டவர் யோசிப்பை கீழே திருப்பி குளிக்கு கொண்டு போகல ஆண்டவர் ஒசரத்துக்கு கொண்டு போகிறார் போகிற வழிய யாக்கோபனுடைய வழி ஆண்டவர் அதோட நிர்மூலமாக்கல அவனை ஒசரத்துக்கு கொண்டு போகிறார் விசுவாசிக்கிறீங்களா ஆமின் சொல்லி இருக்கலாமே விசுவாசிக்கிறீங்களா விசுவாசிக்கிறீங்களா நல்ல ஜோரா கையை தட்டி அந்த வழியில ஒரு கிருபிய வாங்குறவங்க போற வழியில தான் உனக்கு கிருபை கிடைக்கும் அப்படியா அது என்னது பாஸ் ஆமா அவன் பா அவன் போய்கிட்டே இருக்கிறான் வேலைக்காரன் அடிமை சாரி குழி அடிமை வேலைக்காரன் வேலைக்காரர்களுக்கு எஜமான் அப்புறம் ஜெயில் ஜெயில தயவு நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது எல்லாமே அவன் வழியை கருத்த சகோதரனுக்கு தெரியாது சொந்த குடும்பத்துக்கு தெரியாது அவர் மோசை ஊற விட்டு ஓடினது எவனுக்கும் தெரியாது சொல்லுங்க அக்கா கறிக்கும் தெரியாது அம்மா கறிக்கும் தெரியாது அவர் சொல்லுங்க எத்தனோடைய மாமனார் வீட்டில் இருக்கிறது யாருக்கும் தெரியாது அவர் நாற்பது வருஷம் வனாந்திரத்தில் அலைந்து தெரிந்து கொண்டது அவனுடைய சொந்த பந்தங்களுக்கு தெரியாது அவர் சத்தம் வரலையே எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களா ரூத்து தான் மாமியாலோட வரா வாலிப பிராயத்தில் எல்லாத்தையும் இழந்தவளாய் அவளுடைய தங்கச்சி காரி சகோதரி காரி விட்டுட்டு போயிட்டா சரி சரி இந்த கேள்வியோட போனால் நம்மளுக்கு ஒரு எதிர்காலம் இல்லைன்னு ஒருவேளை போயிருப்பாளாக இருக்கும் இவள் பார்த்தா நம்ம போனால் இந்த பாட்டி என்ன பண்ணும் மாமியை என்ன பண்ணுவான்னு ஒரு இறக்கம் கொண்டு வருகிறா ஆனால் அவள் போகிற பாதை அவளுக்கு தெரியாது ஒரு அந்நிய தேசத்துக்கு போகிறா அம்மா இல்லையே சொல்லுங்கள் அந்நிய தேசத்துக்கு போய் என்ன ஒரு எதிர்காலம்னு கூட தெரியாது ஆனால் அவள் போகும் பாதையை வழியை அவர் ஐயோ கையை தட்டி இருக்கலாமே அவர் அறிந்து வைத்திருந்தார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க இன்னைக்கு அவர் மட்டும் என் வழியில பார்த்துட்டார்னா என் வழிய கோணலானவைகளை செவ்வையாக்குவார் ஐயோ கையத்த கோணலானவைகளை செவ்வையாக்குவார் கரடு முரடானவைகளை செவ்வையாக்கி நேராக்குவார் கோணலானவைகளை செவ்வையாக்கி நேராக்குவார் விசுவாசிக்க ராமின் சொல்லுங்கப்பா அப்போ செவ்வையாக்கிட்ட பிறகு இத்தனை கோணல் இத்தனை கரடு முரடு அதோட அமிச்சிட மாட்டார் கண்ணில் காட்டை காட்டில் கண்ணை கட்டி விட்ட மாதிரி அந்த மறுபக்கம் எல்லாரும் சொல்லுங்க மறுபக்கம் சத்தமா 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 அந்த பக்கத்தில் 
அந்த காரத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களும் ஒலிப்பிடத்தில் இருக்க ஐயோ இதை வேற இதை உண்மையாலுமே ஆவியில புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க தீர்க்க தரிசனமா எடுத்தவங்க வேற மாதிரி கை தட்டுவீங்க நான் விசுவாசிக்கிறேன் இத்தனை இதை சும்மா எல்லாம் ஐயா இத்தனை பாடுகள் இத்தனை நெருக்கங்கள் இத்தனை கேவலமான வார்த்தைகள் வீண் பழிக்க வீண் பழிகள் வீண் சொற்கள் யோசிப்புக்கு விரோதமாய் மோசைக்கு விரோதமாய் தாவிதுக்கு விரோதமாய் எவ்வளவோ எலும்பி இருக்கும் ஆமாவா இல்லையா சொல்லுங்க அதுக்கு என்ன முடிவு என்ன பொசுக்கியா விட்டாரு எங்க கொண்டு போறாரு பாத்தீங்களா அவனுங்க போன வழி சரியில்லை ஆனா முடிவு ஐயோ அவனுங்க போன வழி அவங்களுக்கு வலிச்சது உண்மைதான் ஆனா அந்த வழி போய் முடிஞ்ச இடம் ஐயோ மகத்துவமானது செழிப்பானது கம்பீரமானது மகிமை நிறைந்தது எத்தனை பேர் இது காத்திருந்தவளுக்கு ஒரு ஊற்றையே திறந்து கொடுத்தது மாதிரி வனாந்திரத்துல எனக்கு ஒரு ஊற்றை இருந்த வனாந்திர பாதையில திறந்து கொடுப்பீர் ஆண்டவரை எனக்கு வழியே இல்லாத நேரத்துல எனக்கு ஒரு வழியை ஏற்படுத்துகிற தேவன் வனாந்திரத்தில் ஒரு வழியை உண்டு பண்ணுகிற ஒரு தேவன் ஆண்டவரை கை தட்டி இருக்கலாம விசுவாசிக்கிறவங்க புரண்டு வரும் போல் எண்ணற்ற பாரங்களோ புரண்டு வரும் போல் நிதியாசக்கு நிதியாவ எண்ணி செய்வாடங்காத கிருமைகளுக்கா என்றும் தாங்கும் தம் புயமே இன்பேசுவின் நாமமே என்றும் தாங்கும் நடத்துவார் கண்மணி எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க என் வாழி என் வழி அவருக்கு தெரியும் பாஸ்டர் என் என் வழியும் தெரியும் என் வலியும் தெரியும் ஆம்பரகா மலை மேல அந்த ஈசாக்க கொண்டு போகும் பொழுது எவ்வளவு வேதனையோட போயிருப்பான் அதுவும் அவன் பையன் சொந்த பையன் கேக்குறான் விறகு இருக்குது தீ இருக்குது பலியிட ஒன்றுமே இல்லையே இப்படி வலிச்சிருக்கோம்ல சொல்லுங்க அதுவும் மலை மேல ஏறதே வலிக்கும் இவன் கேட்கிற கேள்விக்கு அப்புறம் இங்க வலிக்கும் ஆனாலும் அவன் போகும் வழியை அவன் போகும் வழியை அவர் அம்மா ஐயா மாருங்க சகோதர சகோதரிகள் ஊழியர்கள் நீ நினைக்காத இவனுங்களை மாதிரி அவரும் பார்க்கல இல்லை 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 அவர் உனக்காக ஒளிவு மறைவாய் உனக்காக கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார் விசுவாசிக்கிறீங்களா ஒருவேளை இப்போ அந்த கடன் தொல்ல மாறாம இருக்கலாம் அந்த ஊழியத்தில் ஒரு முன்னேற்றம் வராதது போல இருக்கலாம் இப்போ நீ எதிர்பார்க்கிற சுகம் இல்லாதது போல இருக்கலாம் இங்க எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க சாட்சி எல்லாம் நீங்க கேட்டீங்கன்னா நீங்க ஆச்சரியப்படுவீங்க எத்தனையோ பேருடைய வாழ்க்கைகளை கர்த்தர் மாற்றி இருக்கிறார் இந்த நடத்த தம்பிக்கே பெரிய சாட்சி எல்லாம் இருக்குது ஒரு அலையிலேயே சொல்லுங்க பாப் நம்ம நேரம் இந்த ரெண்டு நாள்ல நேரம் இருக்கும் தானே அதுல எல்லாம் சாட்சிகளை ஆண்டவர் பகர விடுவார் எத்தனை பேர் 
இன்னைக்கு வந்த வார்த்தை எங்க வாழ்க்கையில நடக்கும் அப்படின்னு விசுவாசிக்கிறீங்க என்ன இருக்குதோ இல்லையே பாச எங்க மீட்ப சத்தமா சொல்லணுமே சத்தமா சொல்லணுமே சும்மா இல்ல பாச என்னை மீட்கும்படியாய் 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 அதுல இருந்து என்னை தூக்கும்படியாய் சத்தமா சத்தமா அதுல இருந்து நான் வெளியில வரும்படியாய் அதுல இருந்து நான் மீட்கப்படும்படியாய் அந்த கடன் தொல்லையிலிருந்து நான் விடுதலை பெறும்படியாய் அந்த பலகீனத்திலிருந்து வியாதியிலிருந்து நான் சுகம் பெறும்படியாய் என் மீட்பர் என் மீட்பர் நீ பேசுறத பேசிட்டிய ஆனாலும் என் மீட்பர் என் மீட்பர் வந்தாவா வராட்டி போ வர வந்தா வாடி வராட்டி போடா என் மீட்பர் சத்தம் வரலைய நீ ஆயிரத்தி எட்டு பழிய போடிய மேல என்ன வேணாலும் பேசிக்கடா ஆனாலும் என் மீட்பர் சும்மா வேடிக்கை பார்க்க இல்ல நேரம் வரும்போது உனக்கு கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்து எனக்கு செய்ய வேண்டிய நீதி செய்ய என் மீட்பர் என் மீட்பர் விசுவாசிக்கிறவங்க ஒரு அள்ள இல்லையா சொல்லுங்க பாப் ஆப்ரஹாம பெருசா சொல்லுவாங்க ஆனா நான் யோப தான் சொல்லுவேன் என்னுடைய கருத்து இவனாவது ஒரு பையன் அவன் மொத்தத்தையும் முட்டான் எல்லாம் போச்சு இவனுக்காக சொத்து பார்த்து பொண்டாட்டி எல்லாம் இருக்குது அவனுக்கு எல்லாமே போய் பொண்டாட்டி மட்டும் தான் இருக்கு பொண்டாட்டி எரிகிற தீல எண்ணெய் ஊத்துறவளா புண்ணை கிண்டி உப்ப போடுறவளா இருந்தா அப்புறம் தான் யோசிச்சேன் எல்லாம் போச்சு இந்த கருமம் போயிருக்க வேண்டியதான சீரிசா நான் அப்படிதான் உட்காந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுவேன் எல்லாத்தையும் தூக்குனார் ஆண்டவர் ஏன் இவ்வளவு மட்டும் விட்டு வச்சார் சத்தம் வர மாட்டேங்குத அப்புறமா தான் பின்னாடி நாற்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்தை படிக்கும் போது தான் புரிஞ்சுது யோபா எப்படி ஆசீர்வதிச்சார் ஆண்டவர் எப்படி ஆசீர்வதிச்சாரு ரெட்டத்தனையாய் அப்பதான் ஆண்டு பார்த்தார் ஒன்ன வச்சே இவ்வளவு கஷ்டப்படுறான் ரெண்டு ஆயிட்டா ரொம்ப கஷ்டப்படும் ரெட்டத்தனையாய் ஆசீர்வதிச்சார் ஒன்ன வச்சே பாவம் பாவம் அவனுக்கு இழுத்துக்கிட்டு இருக்குது ரெண்டு வந்தா ரெண்டும் சேர்த்து இவனை குமிரிடும் அப்படின்ட்டு அவளை மட்டும் காப்பாத்தினா சூப்பர்ல ஆண்டோரோட ஞானத்தை பாத்தீங்களா கைத்தட்டி வாங்க அந்த யோபோடைய கல்லறையில் என் ஃபேஸ்புக்கில் போனீங்கன்னா பார்க்கலாம் அதில் நிறையா படம் இருக்கும் இவங்க ஒரு படம் தான் போட்டாங்க அதில் வெளியில் திருவிருந்து எடுக்கிற மாதிரிலாம் அங்கே நான் அந்த பாஸ்டர்லாம் திருவிருந்து அந்த இடத்துல இருந்து அந்த இடத்துல இருந்து நான் நல்லா ஜோம் பண்ணேன் எல்லா இடத்துலையும் இது ஞாபகம் வராது ஆண்டவர் எங்கே ஞாபகம் வருதோ இந்த ஜபம் பலிக்கட்டும் அப்படின்ட்டு எனக்கு என் கூட இருக்கிறவங்களுக்கு என்னோட கனெக்ஷனில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் அந்த இடத்துல இருந்து ஜோம் பண்ணேன் நான் போக போகிற கூட்டத்துலையும் எதுலையாவது ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா அங்கேயும் ஆண்டவர் அந்த ஆசீர்வாதம் போட்டுன்னு நான் சொன்னேன் யோபு மாதிரி எங்களுக்கு சோதனை வந்துட வேண்டாம் ஆண்டவரு சீரிசாவே இதுவே எங்களால தாங்க முடியல சொல்லுங்க ஐயா இதுவே எங்களுக்கு ரொம்ப வலிக்குது இதுல இருந்து நாங்க வரத்துக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகமோ தெரியல அதனால அதுக்குள்ள கொண்டு போயிடாதீங்க ஆண்டவரு ஆனா அவன அந்த விசுவாசத்துல வந்து நின்னான் பாத்தீங்களா அந்த விசுவாசத்தை எங்களுக்கு தாங்க சுவாம ஐயோ எனக்கு தெரியும் நீங்க அடுத்தது வந்து ஆசீர்வாதத்துக்கு தான் சொல்ல போறேன்னு நினைச்சீங்க அப்படிதான் நினைச்சிருப்பீங்க ஆனா அதை தாங்கி நின்னா பாருங்களா எத்தனை பேருக்கு அந்த கிருப வேணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா பொண்டாட்டி சாக சொல்ற இடத்துல அதுக்கப்புறம் தான் சொல்றேன் என் மீட்பர் மோடி என் மீட்பர் கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தர் கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தர் அவருக்கு தெரியும் எப்போ எனக்கு திருப்பி வேற மாறி கொடுக்க ஆட கைய தட்டி இருக்கலாம எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அவனை ரெட்டத்தனை ஆய் நம்மளுக்கு ரெட்டத்தனை எல்லாம் பார்த்தா என்னுடைய விசுவாசம் எத்தனை பேர் குறைஞ்சது ஒரு ஏழு மடங்காவது ரிட்டர்ன் வரணும்னு ஆசைப்படுறீங்க நிறைய பேருக்கு நீதி வர வேண்டியது இருக்கிறது நிறைய பேருக்கு சன்மானம் வர வேண்டியது இருக்கிறது நிறைய பேருக்கு நீங்க விதைச்சதுக்குரிய ஒரு அறுவடை வர வேண்டிய நாட்கள் சொல்லுங்க ஐயா விசுவாசிக்கிறீங்களா விசுவாசிக்கிறீங்களா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வரும் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க 
அதுவும் இது தற்செயலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று வந்திருக்காதுன்னு நான் நான் நம்புகிறேன் ஒன்னாம் தேதியை கருத்து இப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டத்தை உனக்கு இந்த ரெண்டாவது மாதத்துல முதல் நாள் ஐயோ கைய தட்டி இருக்கலாம முதல் நாள்லயே ஆண்டவர் உனக்கு கொடுத்து இந்த வார்த்தையை தந்து அந்த ஆகாருடைய வழியை நான் அறிந்தது என்ன பாருங்க ஆகாருடைய வழி அறிந்ததுனால ஒரு பாட்டில் தண்ணியை கொடுக்கல சத்தம் வரலைய ஆபரகாம் என்ன பண்றாரு புள்ளையே கொடுத்துட்டு இவ்வளோ பெரிய புள்ளையை கொடுத்துட்டு பறக்கும் போது இல்ல வளர்ந்துருச்சு அதுக்கு அதுக்கப்புறம் பாட்டிட்டு <laughs> சரி துரத்தி விடும் பெரிய பணக்காரன் சொல்லுங்க என்ன ஒரு மாதிரி பாக்குறீங்க ஓ ஆபரகாம ரொம்ப பிடிக்குமோ எனக்கும் தான் பிடிக்கும் ஆனா இது பிடிக்கல சத்தம் வரல எனக்கும் தான் அவரை பிடிக்கும் ஆனா எனக்கு இது பிடிக்கல சரி பண் பண்றத பண்ணிட்ட அவசரப்பட்ட கேட்டா பொண்டாட்டி தான் அமுச்சு சொல்லுவேன் ஓகே ஆனா அனுப்பும் போதாவது கொஞ்சம் ஈ வியரக்கத்தோட அனுப்பி இருக்கலாமே வன அடுத்த தெருக்கா போறா இல்ல அடுத்த வீட்டுக்கா போறா வனாந்தரத்துல யாரும் ஊரு பேர் தெரியாம ஒரு நாடோடி மாதிரி அலைய போறா அதுக்கு தலைவர் என்ன தெரியுமா பண்றாரு ஒரு துருத்தில இல்லைன்னா இங்கிலீஷ்ல போட்டிருக்கோம் ஒரு பாட்டில்ல தண்ணியும் ஒரு ரொட்டி தொண்டையும் கொடுத்து அனுப்புறாரு அது ஒரு ரெண்டு தெரு தள்ளி போனாலே தண்ணி முடிஞ்சிடும் ஆமா சொல்லுங்க என் வாய் திறந்து நல்லவனா இருந்திருந்தா எத்தனை வேலைக்காரங்க இருக்கிறாங்க ஒட்டகம் இருக்குது எத்தனை கழுதைங்க இருந்திருக்கும் எத்தனையோ தண்ணி லிட்டர் ஏத்தி கொஞ்சம் சாப்பாடான ஐட்டத்தெல்லாம் வச்சு ரெண்டு வேலைக்காரங்களும் சேர்த்து அனுப்பிருக்கலாம் சொல்லுங்க என் வாய் திறந்து ஏன்னா சத்தமே வரமாட்டேங்குத அவன் பையன் அவன் பையனை மலை கொட்டு போகும்போது மட்டும் வேலைக்காரனை கூட்டு போறான்னு உங்ககிட்ட போய் சொல்றேன் பாத்தீங்களா அவன் பையனை பலியிட போகும்போது மட்டும் இத்தனை பேரை கூட்டு போறான் இவ்வளவு அனுப்பும் போது அப்படியே அப்பதான் ஆண்டர் சொன்னார் என்னதான் ஆபிரஹாம இருந்தாலும் மனுஷன் மனுஷன் தாண்டா தெய்வம் தெய்வம் தாண்டா கை தட்டி இப்ப புரிய நினைக்கிறேன் நான் சொன்ன தெய்வம் சூப்பர்ல இவன் இவன் கோட்டை விட்டான் இவன் இவன் எங்க போறான்னு கூட அவனுக்கு தெரியாது புள்ளையை கொடுத்தவனுக்கு புள்ளையை கொடுத்தவனுக்கு எங்க போறான்னு கூட ஆனா அவள் போகும் வழியை ஆனா போங்கயா நீங்க ஆகாருக்கு கை தட்டுறீங்கன்னா உனக்காக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நானு ஆண்டவர் போகும் வழி அறிந்து வைத்தா ஆபரகாம் மாதிரி ரொட்டி துண்டை கொடுத்து பாட்டில் தண்ணி கொடுத்து அனுப்ப மாட்டார் அந்த இடத்துல கண்ணீரோடு கதறா கத்தரவர் கண்களை திறக்கிறார் ஒரு ஆமையின் சொல்லுங்க பாப் பைபிள் போட்டிருக்கிறது கர்த்தர் அவருடைய கண்களை திறந்தார் திறந்துட்டு வனாந்திரத்துல வனாந்திரத்துல ஒரு சொட்டு தண்ணி கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயம் பெரிய ஒரு ஊற்றையே கர்த்தர் அந்த மகளுக்காக அட போங்க வேற இது எல்லாருக்கும் இல்ல அப்படிப்பட்ட ஆகார மாதிரி சில வழிகளுக்குள்ள கலந்து போறீங்க பத்தியா நீ பாட்டில் தண்ணிக்கு நீ யோசிக்கிற கேட்கற ஆண்டவர் உனக்கு ஒரு ஊற்றையே ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க ஆட ஜோர கை தட்டி வாங்கிக்கோங்க வாங்கிக்கோ இந்த முதல் நாள் உன்னை கொண்டு வந்ததே அதுக்குதான் இந்த வார்த்தையே இப்பவும் வழி கரட முரடா இருக்குது காஞ்சி போய் இருக்குது வனாந்திரமா இருக்குது ஆனா அவாந்திர வெளியிலேயே நான் ஆறுகளை உண்டு பண்ணுகிறவன் பாலான நிலங்களில் நான் ஆறுகளை உண்டு பண்ணுகிறவன் நம்புறவங்க மட்டும் கைய தாட்டி இப்ப இது வரைக்கும் என் வழி ஒரு மாதிரி தான் இருந்துச்சு பாஸ்டர் ஆனா அவரே வழின்னு நான் எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஆனா அந்த வழியை பற்றி இன்னைக்கு முதல் நாள் பேசினதுனால ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இனி என் வழியில நான் காண போகிறவைகள் மகத்துவமானவைகளாய் ஊற்று நிறைந்ததாய் கிருவை நிறைந்ததாய் வரங்கள் பெற்றதாய் அந்தகார பொக்கிஷங்கள் உடையதாய் ஒலிப்பிடத்திருக்கிற புதையல்கள் உடையதாய் இருக்கு நம்புறவங்க மட்டும் ஜோர கைய தட்டை ஒரு நிமிஷம் கூட என் வழியில் அவர் இல்லாம இருந்ததே கிடையாது சோர்வுகள் வந்ததுண்டு விலகினங்கள் வந்ததுண்டு நெடுக்கங்கள் வந்ததுண்டு அவமானங்களும் சில நேரங்களில் வந்ததுண்டு அவதூறுகள் வந்ததுண்டு நிந்தைகள் வந்ததுண்டு ஆனா இன்னைக்கு சொல்லட்டும் அன்னைக்கு தனி மனுஷனா போன இன்னைக்கு உலகத்துல கோடிக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு ஒரு ஆசிர்வாத் ஆனா கை தட்டு தப்பு கிடையாது இது எனக்காக சொல்லல உனக்காக இன்னைக்கு நீ ஒருவேளை அந்த வழியில தனியா போய் கொண்டிருக்கலாம் என்ன எதிர்காலம் என்று தெரியாதபடிக்கு நீ போய் கொண்டிருக்கலாம் இன்னைக்கு ஒருவேளை அதனுடைய முடிவு சம்பூர்ணமா இருக்குமா என்ற ஒரு கேள்விக்குறியோட போகலாம் 
இந்த கிரவுண்ட் விட்டு நீ போகும்போது தைரியமா நீ போகலாம் தைரியமா நீ போகலாம் என் வழியை ஏற்படுத்தின தேவன் நிச்சயமாய் அவர் என் வலதுகாரத்தை பிடித்து நடத்தினார்னா இரும்பு தாழ்பால்கள் உடைக்கப்படும் வெண்கல கதவுகள் திறக்கப்படும் அவர் என் கைய பிடிச்சார்னா என்ன புயலோ என்ன சீற்றம் அவர் விட்டு விலக மாட்டார் என்ன அழகாய் நடத்துவார் என்னை அழகாய் என்னை அழகாய் நடத்துவார் நம்புறவங்க மட்டும் சத்தமா ஒரு ஆமைன்னு சொல்லுங்க பாப் நான் போகும்போது என் கனவுல கூட நினைக்கல உலகம் ஃபுல்லா நான் இப்படி சுத்திக்கிட்டு இருப்பேன்னு சொல்லி சத்தம் வரலையே அந்த கூட்டத்தெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சொல்லுங்க நம்மளை நம்பி இவ்வளவு பேர் அனுப்புவார் நம்ம நினைச்சு பார்க்க முடியுமா நம்மளை நம்பி ஒரு பொண்டாட்டியை கொடுக்கறதே பெரிய விஷயம் அவரு சத்தம் வர மாட்டேங்குத அன்னைக்கு போகும்போது அனாத மாதிரி தாங்க போனேன் இன்னைக்கு உலகத்துல எத்தனையோ ஆவிக்குரிய பிள்ளைகள் ஆவிக்குரிய தகப்பன்மார்கள் சகோதரர்கள் சகோதரிகள் எத்தனை ஊழியங்கள் ஊ இல்லையே நீங்க எனக்கு கைத்தற்ற மாதிரி தான் உனக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் இன்னைக்கு நீ தண்ணி கட்ட மாதிரிதான் அந்த வழியில போற இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல பார் உன் பின்னாடி ஏக கூட்டமாய் ஐயோ வாங்குறவங்க வாங்கிக்கோங்கல இதுக்கப்புறம் நீ ஆண்டவரையே நம்பி போய் கொண்டிருப்பாயே ஆனால் கர்த்தரை மட்டும் சார்ந்திருப்பாயே ஆனால் உனக்கு மட்டுமல்ல உன் பிள்ளைகளுடைய உன் சந்ததிக்கு என் தேவன் அதை செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார் ஆஹ் வாங்குறவங்க கொஞ்ச பேர் இருப்பீங்களே உன் சந்ததிக்கு அதை செய்வார் எங்க அப்பா நீதி உள்ள ஒரு மனுஷன்தான் அவர் அந்த அளவுக்கு அவர் உயர்த்தினாரோ இல்லையோ கருத்து என்ன உயர்த்தி இருக்கிறார் உன் அந்த அளவுக்கு உயர்த்தினாரோ இல்லையோ உன் பிள்ளை ஐயோ இது கொஞ்சம் பேருக்கு தேவைதானே நீ உன் பிள்ளையினுடைய வழியை வழியை குறித்து இப்பொழுது உனக்கு வலித்து கொண்டிருக்கிறது அந்த வழி சீரும் சிறப்பமா இருக்கும் என்று தேவனுடைய ஒரு தீர்க்க தரிசியாய் கட்டளை இடுகிறேன் கர்த்தர் இந்த ஆபிரகாமுக்கு செய்வாரே ஆனால் அந்த மலையின் மீது ஏறி கொண்டு போன அந்த ஆபிரகாமுக்கு செய்வாரே ஆனால் உனக்கும் அவர் செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார் நம்புறவங்க மட்டும் தலைக்கு மேல கை தட்டும் போது உன் தலையை என்னை அபிஷேகம் பண்ணி உன் பாத்திரத்தை நிரம்பி வெளிய செய்து கர்த்தர் உன்னை வாளாக்காமல் தலையாக்கி உன்னை கீழாக்காமல் மேலாக்கி உன்னை ஆசிர்வதிக்கவே ஆசிர்வதித்து உன்னை அபிஷேகம் பண்ணவே அபிஷேகம் பண்ணி எந்த இடத்துல வறண்டு போய் கடந்தா என்ன பாருங்க எந்த இடத்துல எங்க இந்த பக்கமா அந்த வழியா இந்த வழியான முடிச்சுக்கிட்டு இருந்த அந்த கழுதைக்கு இயேசுவே வழி காட்டினது ஐயோ இது கொஞ்சம் பேருக்கு தேவை அந்த 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 கழுதையான கிராஸ் ரோட்ல இருந்தது இரு வழி சந்தை என்ன சந்தை சத்தமா சத்தமா என்ன சந்தை ஈரு வழி சந்தை இந்த வழியும் இருக்குது இந்த வழி இருக்கு ஆனா எந்த வழியில அது போனே தெரியல ஒண்ணு இன்னொன்னு போறதுக்கு அதை யாரும் அவுக்கிறதுக்கும் இல்ல ஒருவேளை அந்த மாதிரி நிலைமையில் இருக்கலாம் கவலைப்படாத உன் வழியை அவர் அறிந்து வைத்ததுனால அவர் கட்ட வழுத்து சரியான வழியில உன்னை கொண்டு போக போகிறார் நம்புறவங்க மட்டும் அவங்க இப்படி சொல்ல செய்யறாங்க பாஸ்டர் அவங்க இப்படி செய்யலாம்னு சொல்றாங்க அவங்க இப்படி பண்ணிடலாம்னு சொல்றாங்க எவன் சொல்றதையும் பண்ணாத அவர் ஆலோசனை கர்த்தர் அவர்கிட்ட போய் ஆலோசனை கேள் உட்கார்ந்து அவர்கிட்ட கேளு கர்த்தர் உனக்கு செய்வா எத்தனை பேருக்கு இந்த வார்த்தை என்ற ஒரு விதை பிரயோஜனமா இருந்தது சரி எத்தனை பேர் நீங்க கேட்ட விதைகள் நீங்க கேட்ட விதைகள் முளைக்க ஆரம்பிக்கணும் விசுவாசிக்கிறீங்க அந்த வார்த்தை என்ன வாய் மாறினது உங்ககிட்ட போய் கேட்கிற பாருங்கள் அந்த வார்த்தை என்ன வாயிற்று மாம்சமாய் மாறினது எத்தனை பேருக்கு இன்னைக்கு நீ கேட்டது கூடி சீக்கிரம் மாம்சமா மாறணும்னு ஆசைப்படுறீங்க கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை கேட்டு பாருங்கள் இல்ல கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பார்க்கணும் பாக்குறது மட்டும் இல்ல ருசித்து பார்க்கணும் ஒரு அள்ளி இல்லையா சொல்லுங்கப்பா விசுவாசிக்கிறீங்களா விசுவாசிக்கிறீங்களா இப்ப ஒருவேளை இருட்டு மாறத கவலையே படாத கூடி சீக்கிரம் பா ஆண்டர் உனக்கு வச்சிருக்கிறது உன் கண்ணால அவன் சொல்றா தானே என் கண்ணால தான் பார்ப்பேன் அந்நிய கண்கள் அல்ல உடம்பெல்லாம் அழுகி கொண்டு போகிறது அந்த சிறங்கெல்லாம் வடிஞ்சிருக்கும் அந்த அரிப்பு போடுறதுக்கு ஆயின்மெண்ட் கூட இல்லை பானை ஓட வச்சு தான் சொல்லிடுறாங்க இருட்டு ஆன சூழ்நிலை ஆனால் நாற்பத்தி ரெண்டு அஞ்சில் சொல்லுகிறான் இது வரைக்கும் என் காதினால் கேள்விப்பட்டேன் இப்பொழுதோ என் கண்கள் ஐய வேற மாதிரி கைப்பற்ற நம்ம இப்பொழுதோ என் கண்கள் எத்தனை பேர் நம்புற நீ இத்தனை வருஷமா பார்க்காத ஒன்று குறைந்திய ரெண்டு ஒன்பது சொல்லுகிறது கர்த்தரில் அன்பு கூறுகிற பிள்ளைகளுக்கு அவர் ஆயத்தம் பண்ணி உள்ளவைகளை கண் காணவும் இல்லை காது கேளவும் இல்லை இருதயத்துல தோன்றும் இல்லை இது எல்லாருக்கும் கிடையாது நம்புறவங்களுக்கு மட்டும்தான் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க 
இல்லையே வாங்குறவங்க வேற மாதிரி வாங்கணுமே ரெண்டாயிரத்தி வெறும் பணத்தை மட்டும் யோசிக்காத கிருபைகளை பார்க்கலாம் தெய்வ வரங்களை பார்க்கலாம் தெய்வீக ஞானத்தை பார்க்கலாம் ஆண்டவனுக்கு கொடுக்க போகிற மகத்துவமான ஆசீர்வாதங்களை நீ பார்க்கலாம் இதுவரைக்கு கேட்காத நல்ல செய்திகளை கேட்கலாம் இன்னும் ஒரே ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க கேட்ட வார்த்தை அப்படியே நடக்கும் நம்புறவங்க மட்டும் ஒரு ஆமின்னு சொல்லுங்கப்பா அந்த வார்த்தைக்கு நன்றி சொல்றவங்க மட்டும் கை அசைச்சு ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க இல்ல எனக்காக இல்ல எனக்காக இல்ல அவர் தான் இதை மட்டும் தான் சொன்னாரு அவங்க போற வழி எனக்கு தெரியும் அதனால கவலைப்படாம இருக்க சொல்றாரு அவ்வளவுதான் என்கிட்ட பேசினது அவரு மத்த நேரம் எல்லாம் ஜோ மட்டும் ஆராதிச்சுட்டு ஜனங்களுக்கு விடுதலை கொடுங்க சுகத்தை கொடுங்க மகிமையா இறக்குங்கட்டு வந்தேன் மீதி எல்லாம் வந்துச்சு பாத்தீங்களா அதெல்லாம் அங்கிருந்து அவர் டவுன்லோட் பண்ணது சொல்லுங்க இவ்வளவு நேரம் நான் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல பேசணும் ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு கிட்ட அதெல்லாம் அவரு சொல்லி கொடுத்தது ஒரு அல்ல சொல்ல கூடாதா நான் பேப்பரை பார்த்தா நோட்ஸ் வச்சு எல்லாம் படிக்கல அங்கிருந்து வந்தாதான் இங்க வரும் அவளுக்கு பெரிய ஒரு போவாசுடைய கனம் வந்ததுனால எஜமானிய எத்தனை பேர் அந்த மாதிரி வழியை ஏற்படுத்துவா கமோன் சம்பாரி